Hi friends, I'm going to go to the video. I'm going to go to the video. This is a flower. This is a bronze color, golden metallic paint. This is a color. This is a color. This is a color. This is a color. This is Painted by Yakan, a group pineapple under Lukundar and Anna and Deshkana. A Padinata is above, but I need to attend the Pinanda yellow color. Yellow color, acrylic painted that in the plus green color at that in the very brushed at that in the Apoidin day the ping and a country with Anganiana, the original Nokakana and Kakrahan Davide. Anganathan and Kati the Tunoka. I'm going to I Oh, I'm not sure if I'm going to get a little bit of a little bit of a little I will go to home. 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 Chinna smell lala. Hmm. 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 
ഇതിൻ്റെ ഒരെണ്ണം ഞാൻ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയതിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പഴയത് ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷം പഴക്കമുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മങ്ങി അപ്പോൾ അതിൽ പെയിൻറ്റ് അടിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പക്ഷേ അതെങ്ങനെ ആ പരുവത്തിലേക്ക് കിട്ടി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടേ അപ്പം അതിനാണ് നമ്മളിവിടെ മിറ്റത്തായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തൊട്ടെന്നെ നമുക്ക് റോഡാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വണ്ടി പോകുന്നതിൻ്റെ ശബ്ദമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് അകത്ത് വെച്ച് ചെയ്യാനുള്ള അകത്തും അതിനുള്ള സൗകര്യം ഇല്ല പിന്നെ അത് കുറച്ച് ഇതുള്ള സംഭവമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പുറത്ത് വെച്ച് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാണ് കേട്ടോ കറക്റ്റ് ലെവലിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിനും ഭയങ്കര ഒരു ഇതുണ്ട് നല്ല മൂർച്ചയുള്ള കത്തി നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ഇതിങ്ങനെ ഇരുന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അടർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം എനിക്ക് അനക്കാൻ പറ്റണില്ല എന്നാലും ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് നമുക്കിങ്ങനെ ഓരോ നിലക്കിടക്കി എടുത്തിട്ട് നമ്മളൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഷേപ്പിലേക്ക് എത്തിക്കാം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഉറുമ്പ് കയറിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഒരു ഫ്രൂട്ടാണല്ലോ അപ്പം അതിൻ്റെ മധുരമൊക്കെ അതിന് ഉണ്ടാവുമായിരിക്കാം നിറയെ ഉറുമ്പ് കയറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇളക്കി ഇളക്കി എടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു ആ ഒരു ഷേപ്പ് ഒരു വിധം ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഈ പോർഷൻ കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വരുത്തണം അത് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഇത് ഇനി ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഒന്ന് ഉണങ്ങുക ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണമായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഈ സംഭവം നമ്മൾ കളഞ്ഞെടുക്കണം അതിൻ്റെ മെത്തേഡാണ് ഞാനിപ്പം കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ കാണിക്കാതെ നിർത്തിയില്ലല്ലോ ഇത് എന്താ അങ്ങനെ ഒരു ഹോളാക്കി എടുത്തു ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഈ പോർഷൻ കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ വയ്ക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് അപ്പം ഇത് ഡടിയായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നിന്നൊരു ഒരു നാലഞ്ചെണ്ണം മാത്രം ഇളക്കിയെടുക്കാവുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് ചെയ്യണത് അത് പക്ഷേ ഇപ്പം ഞാൻ ഇളക്കിയെടുക്കണില്ല കാരണം ഇതൊന്ന് ഉണങ്ങിയിട്ട് വേണം അതായത് ഇനി ഇങ്ങനെ ഇരുന്നതൊന്ന് പഴുക്കും ഉണങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് ഇത് അടർത്തിയെടുക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ഒന്നായിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്തോണാണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇളക്കിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് കുറച്ചധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ ഒരു ഇതാണെങ്കിലും ഇതാ കണ്ടോ മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിന് നല്ല അങ്ങനെ ചകിരിയൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കായും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നും ഞാൻ പൊളിച്ച് നോക്കണം എന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു കായും ഉണ്ടായിരിക്കണം അതാണല്ലോ ഇവിടെ ഇത്രയും ശരിക്കും നല്ലൊരു കനമുണ്ട് അങ്ങനെ കിട്ടണില്ല കേട്ടോ കായല്ല പക്ഷെ സംതി എന്തായാലും ഇവിടെ നല്ല ഹാർഡാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു കായുള്ള പോട്ട് നല്ല ഹാർഡാണ് മഴ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ടേബിളിലൊരു പേപ്പർ വിരിച്ചു നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് അടിക്കാൻ പോവാണല്ലോ അപ്പം ആ പെയിൻറ്റ് ടേബിളിൽ നിന്ന് ആവണ്ടെന്ന് ഓർത്ത് ഒരു പേപ്പർ ഇട്ടു ഇനി ഇതിൽ വൈറ്റ് കളർ അല്ല സോറി യെല്ലോ കളർ പെയിൻറ്റ് അമ്പാടി എന്ന ഉറുമ്പ് ഇവിടെ ഓട്ട കുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് ഒരു പാലറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പെയിൻറ്റ് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ഇതിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലിപ്പോൾ വെള്ളം ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സംഭവം നല്ലോണം അബ്സോർബ് ചെയ്യണ സംഭവമാണ് അപ്പം അതിൽ പെയിൻറ്റ് ചെല്ലുമ്പോൾ വേഗം തന്നെ ഡ്രൈ ആവും അപ്പം ഞാൻ ഇതിനാദ്യം യെല്ലോ കളർ പെയിൻറ്റ് അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഹോൾസ് ഫുൾ കവർ ചെയ്ത് വരണം അപ്പം ആദ്യം ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് യെല്ലോ അടിച്ചെടുക്കാം ഇത് 
ഇത് പച്ച ഇരിക്കുമ്പം ഭയങ്കര കട്ടിയാണെങ്കിലും അപ്പൊ പൊളിച്ചെടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ കണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് നമ്മളത് മുറിച്ചെടുക്കാൻ ഒത്തിരി സമയമെടുത്തിട്ട് പക്ഷെ ഇത് ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊട്ടും തന്നെ കനമില്ല വളരെ ഒട്ടും കനമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഒട്ടും കനമില്ല വെറുതെ പാറ്റ പോലെ ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ട് അപ്പൊ ഇത് പൊളിച്ചെടുക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതെവിടെ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറിച്ചിങ്ങനെ ആ ഓരോ പീസായിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനൊക്കെ പറ്റും എളുപ്പമായിട്ട് അപ്പൊ ഇതാ നമ്മൾ യെല്ലോ പെയിന്റ് അടിച്ച് വെച്ചതൊക്കെ നല്ലോണം ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നാ ഗ്രീൻ വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കും ഗ്രീൻ പോലെ തന്നെ ബ്രൗൺ കളർ എടുത്താലും കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗിയായിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നത് ഈ ഒരു പോർഷൻ മാത്രം ഉണ്ടാകും അതിൻ്റെ ആ തുമ്പിൽ കുറച്ച് മാത്രമായിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇത്ര മാത്രം ഗ്രീൻ വെച്ച് എൻ്റെ ഷേപ്പ് എങ്ങനെ ഓരോന്നിനും ഓരോ ഷേപ്പ് എല്ലാത്തിനും ഒരേ ഷേപ്പ് അല്ല ഒക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പ്സ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു പോർഷൻ മാത്രം അതിനൊന്ന് ഗ്രീൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഗ്രീനകൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ആ ഒരു ബ്രൗൺ കളറായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാം എല്ലാ അതിലും ഷേപ്പിലും ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ അതാ പെയിന്റൊക്കെ അടിച്ച് നമ്മുടെ ചക്ക ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പൈനാപ്പിൾ ഡെ ലുക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ടോപ്പിൽ യെല്ലോ കളർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടിഭാഗം ഗ്രീൻ കളറാണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ കൂഞ്ഞ വലിച്ചു കളയല്ല വലിച്ചു കളയല്ല ജസ്റ്റ് കത്തിക്ക് ഇങ്ങനെ കുത്തി കളയാണ് ചെയ്യണത് വലിക്കാൻ നമുക്ക് കിട്ടില്ലത് അപ്പം ഈ ഒരു പോർഷനിൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ആ പൊടി ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇവിടെ കുഴപ്പമില്ല അടിയിലേക്കാണ് എപ്പോഴും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഓർത്തു ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ചൊരു എം സിയിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാമെന്ന് അപ്പം ഞാൻ എന്താ എം സിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അടിഭാഗം ഒന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കാം രണ്ടിനും ഈക്വൽ പോർഷനായിട്ട് എടുക്കാം പെൻസിലൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതും അതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കാം കാരണം ഒത്തിരി വീഡിയോസിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്നതാണ് പിന്നെ അതിനെ കുറിച്ച് അധികം ഒന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണില്ല എന്താ രണ്ടും ഈക്വലായിട്ട് എടുത്തു ഇതിനെ നല്ലോണം ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യാം ബാക്കി വരുന്ന എം സിയിൽ നമ്മൾ എയർ ടൈറ്റായിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് കട്ട് ചെയ്യും ഇതിപ്പം ക്രാഫ്റ്റ് വർക്കിനുള്ളതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചധികം നേരം എടുക്കും അല്ലാത്തത് വേഗം കൂട് കട്ടായി പോകും അപ്പം ഞാനിത് നല്ലോണം അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഇതാണ് നമ്മൾ അടിവശം ഇതാണ് നമ്മുടെ വേസിൻ്റെ അപ്പം ആ ഭാഗം ഇതാ അതിലിട്ട് ആ വേസ്റ്റ് പുറത്തേക്ക് വരാത്ത രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അടച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതുമ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എം സിയിൽ സെറ്റാവാൻ നമുക്ക് അധികം സമയമൊന്നും വേണ്ട പെട്ടെന്നാവും അപ്പം അത് സെറ്റാവുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിൽ പെയിൻറ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്കിനി ആ എം സിയിലും കൂടെ ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇത് അങ്ങനെ കാണൊന്നുമില്ല എന്നാലും ആരെങ്കിലും വരുമ്പോൾ അത് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചൊന്ന് പൊന്തിച്ചൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പോർഷൻ മാത്രം വേറെ ഒരു കളറായിരിക്കുമ്പോൾ വൃത്തികേടല്ലേ എനിക്ക് മിക്കപ്പോഴും അങ്ങനെ പറ്റാറുണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊത്രാക്കുള്ളി കാണിച്ച് വയ്ക്കും
അപ്പം നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് വലിയട്ടെ വലിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വർക്ക് കഴിഞ്ഞു ഇത് ഇങ്ങനെ വെച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതിപ്പോൾ പെയിൻറ്റ് ഒന്നും എങ്ങോട്ടും ആകൂല കാരണം കണ്ടില്ലേ ഇത് ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയാണല്ലോ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് പെയിൻറ്റ് ഒന്നും ആകൂല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്ലവർ വൈസ് ഒക്കെ നല്ലോണം ഉണങ്ങി സെറ്റായി ഇനി നമുക്കിതിനെ ഇതിലേക്കൊരു ഫ്ലവറൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് ഒത്തിരി നാൾ മുൻപ് ഇരിക്കുന്ന ഫ്ലവറാണ് സോക്സ് ക്ലോത്ത് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ ഫ്ലവറാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ പിക്സൊക്കെ കുറേ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി പോയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നല്ല വൈറ്റ് കളറായിരുന്നു അപ്പം ആ കളറിനും കുറച്ചൊരു മങ്ങലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതായിരുന്നു ഈ ഫ്ലവറായിരുന്നു ഈ സംഭവത്തിൽ ഇരുന്നാറുന്നത് അപ്പം നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ചു വന്നല്ലോ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഇത് അപ്പം അതായിരുന്നു ഈ ഫ്ലവറായിരുന്നു ഇതിൽ ഇരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ വീണ്ടും അതിനെ അതിലേക്ക് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സമയം പോലെയൊക്കെ ഈ ഫ്ലവർ ഒന്ന് മാറ്റി നല്ലതാക്കി വേറെ കളറൊക്കെ അതാക്കി വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുത്താലും മതിയോ അപ്പം എന്തായാലും എൻ്റെ ഈ ഫ്ലവർ വേസ് പൈനാപ്പിൾ ഫ്ലവർ വേസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറയാൻ നിവർത്തിയില്ല കാരണം അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം അല്ലല്ലോ ഇത് കിട്ടുന്നവർ എന്താ പറയുക പറ്റുന്നവർ സാധിക്കുന്നവർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ലതായിരിക്കും കുറച്ച് നാ ഒരുപാട് നാൾ ഇത് ഈടും നിൽക്കും അങ്ങനെ കേടൊന്നായി പോയില്ല അത് പൊളിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉള്ളത് അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സീൽ ചെയ്ത് വയ്ക്കുമ്പം പൊളിഞ്ഞു പോയില്ല അപ്പോൾ പറ്റണവർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ ചിലരൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഇത് ഇതെന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റാന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരും ഉണ്ടാവും അപ്പം അത് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാം അതിൽ പിന്നെ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരേക്കും ബൈ ബൈ